Sean todos bienvenidos a este su canal de crochet. El día de hoy les comparto este cuadrado. Es fácil, rápido de hacer y uniéndolo podemos obtener muy bonitos resultados. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 18 gramos para cada uno. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Unimos en la primera con un punto deslizado para cerrar la vuelta y nos queda un pequeño aro o círculo. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen a un primer punto alto. Dentro del círculo sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos, sacamos hebra, la estiramos un poco para que nos quede flojo. Pasamos por 2 y cerramos. Y una vez más. Hasta tener un total de 4 puntos altos contando la cadena de inicio como el primero. Hacemos dos cadenas de separación y repetimos. Volvemos al centro del círculo, sacamos hebra, pasamos por 2, cerramos, sacamos, estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Continuamos repitiendo hasta completar 4 puntos altos. Volvemos a tener los 4 puntos altos, 2 cadenas. Y vamos a repetir dos grupos más hasta tener un total de cuatro. Una vez completamos los cuatro grupos, aquí tenemos uno, dos, tres y cuatro separados por dos cadenas. Vamos a cerrar esta primera vuelta. Hacemos las dos cadenas porque deben quedarnos los cuatro lados exactamente iguales. Y unimos en la tercera cadena. Uno, dos y tres. Justo ahí. Hacemos un punto deslizado para cerrar. Levantamos tres cadenas. Pertenecen al primer punto alto. Pasamos al siguiente. Hacemos uno. Siguiente. Hacemos uno. Y el final. Y ya tenemos cuatro puntos altos. Uno por cada uno de los que teníamos en la base. Llegamos a este lado donde están las dos cadenas de separación que también pertenece a una esquina. Vamos a hacer dos puntos juntos. Uno y dos en el mismo lugar. Dos cadenas de separación y ahí mismo otros dos. Esto lo vamos a mantener hasta el final. Las esquinas se mantienen exactamente iguales. Ya tenemos dos puntos, dos cadenas dos puntos en el mismo lugar ahora continuamos punto por punto aquí tenemos cuatro vamos a correr para ver que este es el primero no nos podemos saltar ninguno debemos de asegurarnos de que en cada vuelta tejemos exacto los puntos para que no nos falten ya tenemos cuatro puntos que pertenecen a la base llegamos a la otra esquina repetimos lo que hicimos en esta 1 y dos puntos altos, dos cadenas y en el mismo lugar dos puntos altos. Ya tenemos aproximadamente la mitad del cuadrado. Ahora continuamos punto por punto que son cuatro. Llegamos a la próxima esquina, hacemos dos puntos, dos cadenas y dos puntos en el mismo lugar. Punto por punto, llegamos a la última y hacemos dos puntos, dos cadenas y dos puntos en el mismo lugar y unimos en la tercera cadena con el punto deslizado. Una vez llegamos al final, completamos la última esquina, cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena, 1, 2 y 3. Y cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color. 
hacemos el nudo y luego vamos a esconder lo que nos quedó. A continuación tomamos el color azul, en mi caso, cada uno puede decidir qué colores va a usar y en qué combinación. Comenzamos en cualquiera de las esquinas. Vamos a repetir otra vuelta exactamente igual. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos tres cadenas. Ahí mismo hacemos un segundo punto alto. Esta viene siendo la mitad de la esquina, porque las esquinas siempre van a ir con dos puntos, dos cadenas y dos puntos en el mismo lugar. Ya tenemos la mitad de la esquina, pasamos al siguiente y tejemos punto sobre punto. No tienen que contarlos, nada más se aseguran de que no se salten ninguno. Así vamos a ir yendo, punto por punto. Hasta que lleguemos a la otra esquina. Una vez llegamos al último punto, ahora corresponde a la esquina que mantenemos dos puntos altos, dos cadenas y en el mismo lugar dos puntos altos. Y esto lo vamos a repetir en los cuatro lados, punto sobre punto, esquina, punto sobre punto, esquina, hasta que lleguemos al final. Una vez llegamos al último punto del de último lado, tenemos que completar la mitad de la esquina, hacemos 1, 2, 2 cadenas y unimos en la tercera, 1, 2 y 3, con punto deslizado y cortamos la hebra para volver a cambiar el color. Volvemos a colocar el color blanco y repetimos exactamente lo mismo. En las esquinas, dos puntos, dos cadenas y dos puntos. Y en el resto de los puntos, uno encima de cada uno. Una vez terminamos la vuelta número 4 en color blanco, 1, 2, 3 y 4, todas son exactamente iguales, no tienen ningún cambio. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5, es donde vamos a hacer un pequeño cambio. Hacemos el nudo, lo conectamos en una esquina y hacemos el primer nudo y lo apretamos. A continuación levantamos una, dos, tres cadenas que pertenecen a un primer punto alto y ahí mismo hacemos el segundo. Y lo estamos tejiendo un poquito flojo, no demasiado apretado para que el punto nos quede más largo. A continuación tejemos seis puntos, uno encima de cada uno de la base. Uno, dos, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. De estos sí deben de contarlos para estar seguros que tienen 6. No vamos a contar la esquina, solo los puntos que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A continuación vamos a hacer los cuatro siguientes en relieve por el frente pero triple. Y los vamos a tejer hasta esta línea blanca que es la segunda. Hacemos tres vueltas encima de la aguja. 1, 2 y 3 vueltas en la hebra. Saltamos los dos primeros que pertenecen a la esquina. Los últimos dos y nos quedan los cuatro puntos en el centro. Esos cuatro los vamos a tejer en triple relieve por el frente. Tomamos así el primero, sacamos, pasamos por dos, pasamos por dos, por dos y cerramos. Para que nos quede a la misma altura de los puntos que teníamos acá arriba. Volvemos uno, dos, tres vueltas, tomamos el segundo y repetimos 1, 2, 3 veces y cerramos. Ya tenemos el segundo punto, tercero, y cuarto. Así es como se ve. 
los cuatro puntos en relieve. Lo vamos a estirar para que suba. Ya tenemos la misma altura de los puntos que teníamos acá en el inicio. A continuación tejemos 6, que es lo que hicimos aquí. Deben de asegurarse dónde están los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para tejer en ese primero. Y no se vayan a saltar ninguno, sino al final les van a faltar puntos. Hacemos 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos la otra esquina. Dos puntos. Dos cadenas. Dos puntos en el mismo lugar. Y volvemos a repetir lo que hicimos en este lado. Siempre doblo el tejido para que sea más fácil. Comenzamos contando a los seis puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y 6. Ya tenemos 6. Ahora corresponde los puntos triples en relieve. Volvemos a dar una, dos, tres vueltas en el gancho. En la segunda vuelta saltamos los dos primeros y tomamos el número 3. Y hacemos un punto triple flojo para que alcance la altura. Así repetimos otros 3, 6 esquina y vamos a repetir lo que hicimos en este lado en los cuatro lados llegamos hasta el final de la vuelta nos queda algo así se ve un poco encogido de este lado pero no se preocupen en la próxima vuelta ya se va a estirar un poco terminamos con el color azul cortamos hacemos el nudo y lo ajustamos y vamos a terminar la última vuelta en color blanco conectamos la hebra en la esquina esta ya va a ser una vuelta regular ya no va a tener ningún cambio ni puntos en relieve ni nada completamos las tres cadenas para el primer punto el segundo punto que pertenece a la esquina y ahora comenzamos a tejer punto sobre punto pasamos al siguiente Al siguiente y vamos escondiendo de una vez las hebras que nos quedan en la parte de atrás. Ya luego al final repasamos todo y cortamos todos los trozos que nos hayan sobrado. Así continuamos. Ya no tienen que contar, solamente es punto sobre punto. Repetimos todos los de la base. Ahora llegamos aquí donde tenemos los cuatro puntos altos en relieve. Como les dije, ya va a ser una vuelta normal, así que tejemos un punto encima de cada uno. Cuatro por cuatro que tenemos en la base. Y ya nos va quedando la vuelta regular. Así terminamos hasta la última esquina, repetimos esquina, punto sobre punto, hasta terminar toda la vuelta. Ya yo aquí tengo uno listo, así es como se ve. Este mide aproximadamente unos 17 centímetros y medio por los cuatro lados para que tengan una idea. Si lo quieren hacer más pequeño, también tengo esta opción. Tejimos la primera vuelta en color blanco, la segunda en color azul, no tiene ningún cambio, es los mismos puntos, y la tercera vuelta... Hicimos punto por punto, pero en vez de hacer cuatro, porque lo queríamos más pequeño, hicimos solo dos en relieve dobles. Damos dos lazadas en el gancho, tomamos dos en relieve, luego tres, esquina y así. Esto es para que tengan una idea por si lo necesitan hacer más pequeñito. Yo voy a estar utilizando tanto los grandes como los pequeños en un trabajo próximamente. Comenten qué les pareció este trabajo. 
Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like, compartir mi video, que con esto me ayudan a continuar haciendo más videos para ustedes. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.